ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിന്റെ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിനോട് അനുബന്ധമായ ചില റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബോറോഡ് ദ കൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രം റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രാൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ആ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം അതുപോലെ തന്നെ ലിബേർട്ടി ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി അതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേർണിറ്റി എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത്രേ ഓർക്കുക റിപ്പബ്ലിക് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേർണിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഓതർ ഓഫ് മലയ വിലാസം മലയ വിലാസത്തിന്റെ ഓതർ ആരാണ് ഓതർ ഓഫ് മലയ വിലാസം ആരാണ് മലയ വിലാസം എഴുതിയത് അപ്പൊ മലയ വിലാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് മലയ വിലാസം അത് എഴുതിയത് ആരാണ് എ ആർ രാജരാജ വർമ്മയാണ് എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ ഇനി എ ആർ രാജരാജ വർമ്മയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷാ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ മലയാള വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കേരള പാണിനീയം കേരള പാണിനീയം എഴുതിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേരള പാണിനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ വൃത്തമഞ്ചരി അതുപോലെ സാഹിത്യ സാഹ്യം എന്നീ കൃതികളും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നേരത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം മേഘസന്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ ശാകുന്തളം എന്നിവ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തളവും മേഘസന്ദേശവും ഒക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തത് എ ആർ രാജരാജ വമ്മയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ആൻ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ കേരള ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോഡന്യു വിച്ച് ഈസ് ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ഏത് സംഭവമാണ് എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോഡന്യൂർ എന്ന് കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ അറിയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സോറി മറ്റൊന്നുമല്ല വാഗൺ ട്രാജഡിയാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി അപ്പോൾ വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം വാഗൺ ട്രാജഡി എന്താന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ വാഗൻ ട്രാജഡി ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോഡന്യൂർ അപ്പൊ ഈ വാഗൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത്തിയേഴ് തടവുകാർ മരിച്ചതാണ് അറുപത്തിയേഴ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് സംഭവിച്ചത് അത് മലബാർ അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിള ലഹള നടന്നല്ലോ മലബാർ റബലിയൻ അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അറസ്റ്റിലായ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ അറസ്റ്റിലായവർ ഇപ്പോൾ ഈ പോത്തന്നൂർ ജയിൽ ആ പോത്തന്നൂർ ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ഫില്ലായതുകൊണ്ട് പ്രസന്നസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓർഡർ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു അയൺ വാഗണിൽ ഇവരെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ വാഗണിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരെ കൊണ്ടുപോയി ആ തൊണ്ണൂറ് പേരിൽ അറുപത്തിയേഴ് പേരും ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു എന്നാണ് സഫോക്കേഷൻ കാരണം മരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അത് അത്ര ക്രൂരമായ ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു അത്ര വളരെ ട്രാജഡി ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കാം ട്വന്റി നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു ഈ വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ പോകുന്നത് ഈ തിരൂർ പോടന്നൂർ റെയിൽ റോഡിൽ ആ വഴി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പോടന്നൂർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോടന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോടന്നൂർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് പ്രശസ്ത പ്രശസ്തനായ ചരിത്രകാരനായ സുമിത് സർക്കാരാണ് ഓക്കെ ഫേമസ് ഹിസ്
മുത്തിരിക്കോട് മുത്തിരിങ്ങോട് എന്നാണ് മുത്തിരിങ്ങോട് ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അപ്പൻ്റെ മകൾ എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം അത് രചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ അപ്പൻ്റെ മകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്കിൾസ് ഡോട്ടർ എന്നാണ് അപ്പം അന്നത്തെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച മീൻസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനാചാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം എന്നാഗ്രഹിച്ച നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു ആര് ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരി പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ അപ്പം റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഏതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എന്താ പറയുക സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ലെവനും ട്വൽവും തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീനും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരായി കാണുന്നു അതിന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അത് അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പതിനാല് ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ and that gave powers to the parliament of india to regulate the right of citizenship by law okay adayad citizenship inde right appo engeyana citizenship appo namukku nammal nertha chodyam vannittund adayad oru nammade indian pauratvam adu engena venam allengil adinde conditions ok fix cheyanulla adhigaram aarkana adu parliament inaanu parliament inu angane indian pauratve sane sambandhicha theermanangal edukkanulla ആ അധികാരം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം എന്ന അർത്ഥമല്ല ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ദ ടേം സ്റ്റേറ്റ് ഡിനോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ യൂണിയൻ കേന്ദ്രം അതുപോലെ യൂണിയൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭകളും അത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമസഭകൾ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ളതുണ്ട് ബൈക്യാമറിലുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ എനി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് വിത്തിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അധികാരമുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ആർട്ടിക്കൾ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവുകളും എനി ലോ സോറി എനി അതോറിറ്റീസ് എനി ഇതുപോലെയുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അതോ ആ ടെറിട്ടറിയിൽ ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതുമായി എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് എന്താണ് പറയുന്നതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും മെയിൻലി അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വരുന്നത് എന്തിലാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിനാണ് ഒരു ലോയൊക്കെ പാസ്സാക്കാൻ ഒരു പുതിയ ലോ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം ഉള്ളത് ആ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പാർലമെന്റിനാണ് ആ അധികാരം ഉള്ളത് അപ്പോ എന്ന് വെച്ച് പാർലമെന്റിന് എന്ത് ലോയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലോയും പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്ടിംഗ് ദ എന്താണ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ആ ലോ ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അതിൽ വകുപ്പുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് ആറ്റ് ഫോക്കസ് ഇൻ ദ എന്താണ് ലോസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ
ഒരു ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് എന്താണ് ഒരു വിളക്ക് ഐഡലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ആ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം ശിവ അങ്ങനെ ഓരോ ദൈവങ്ങളുടെ ഐഡലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ലാമ്പ് ഒരു ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ആൻസർ കാരമുക്കാണ് കാരമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ചെമ്പിന്റെ ചെമ്പിന്റെ മൂന്ന് ലാമ്പുകളാണ് ത്രീ പ്രൊറോങ്ഡ് ലാംബ്സ് ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും കാണുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാകുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നാലേ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് താങ്ക്